അസ്സാമലൈക്കും ഇനി ഞങ്ങളുടെ റവ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവം കേട്ടോ അപ്പോൾ നോമ്പിന് നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്ക് ഉള്ളൊരു വാർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ അതിൽക്ക് നമുക്ക് റവ വേണ ആവശ്യം പിന്നെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ റവ ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പ് റവക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നമുക്കിത് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്തിട്ട് വരാം അതിനു വേണ്ടി നമ്മളൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം നമ്മളിവിടെ ഒഴിക്കണുണ്ട് ഈ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിൽക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് തരി വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമുക്കത് ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിളച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം നമ്മൾ വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ റവ ഇട്ട് കൊടുക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ നന്നായി ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം ഇത് വാട്ടിയെടുക്കുന്നെ വേണം കേട്ടോ വെള്ളം അധികം നല്ലോണം വെള്ളം ആകുകയും വേണ്ട ഇതൊന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ പൊടിയൊക്കെ വാട്ടിയെടുക്കണ പോലെ ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റവ അവിടെ വാട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ചൂടാറുമ്പോഴത്തേനും ഇതിൽക്കുള്ള മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു സവാള ആ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കുറച്ച് വേപ്പല അപ്പോൾ സവാള നമ്മൾ ഒക്കെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതാക്കി അരിയണതിന് പകരം എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിലിട്ടിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ചെറുതാക്കി അരിയാൻ പറ്റുന്നവർ ആ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതിലിട്ടിട്ടാണ് ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണത് വേപ്പല പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചെറുതാക്കി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് അങ്ങനെ പൊടി പോലെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ പോലെ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഞാനിവിടെ പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ റവ ഇവിടെ ചൂട് അറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ചൂടിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇതിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ച് ചേർക്കാം നന്നായി ഒന്ന് 
പൊടിച്ചിടാട്ടോ കട്ടല്ലാണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ടടി അടിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇതേപോലെ നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നമ്മളതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചും പച്ചമുളകും കൂടെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു നുള്ളും മഞ്ഞളും കൂടെ ചേർക്കാം പിന്നെ ഉപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു നുള്ളും ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിവിടെ കുഴച്ചത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഈച്ച ഒരു തരി മാവ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇങ്ങനെ നീളാനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് വറക്കണത് കേട്ടോ അതേപോലെ നമുക്ക് അല്ലാതെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ റവള്ള റവ കൊണ്ടുള്ള ഈ ഐറ്റം കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മളിവിടെ എണ്ണ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വേണം നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കാൻ നല്ല ഉള്ളു വേവുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ നല്ലോണം ബ്രൗൺ കളറായി ഒന്ന് മരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴാണ് നല്ല മരിച്ചലും നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവുക നമുക്കിതിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഒരിഞ്ഞു വരട്ടെ അപ്പം നമ്മളുടെ ഇത് ഇവിടെ മരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ നമ്മളത് എടുക്കാം അപ്പം നല്ല മരിച്ചലുണ്ടാവും നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നല്ല കളറും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്കിതേപോലെ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതും നമ്മൾ ഇതേപോലെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റവ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഐറ്റം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല നല്ല മൊരിച്ചെല്ലാം ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതിന് സോസോ അല്ലെങ്കിൽ മയണൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ചമ്മന്തി ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത്രയൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ബായ്